ওয়েলকাম এভরিওয়ান আজকে আমার ভিডিও টপিক হচ্ছে ডেটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশনস লাস্ট ভিডিওতে আমরা দেখে এসেছিলাম যে ইনস্ট্রাকশন কাকে বলে ইনস্ট্রাকশনকে কয়টা ভাগে ভাগ করা যায় সো আমরা জানি যে ইনস্ট্রাকশনকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমটা হচ্ছে ডেটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশনস দেন ডেটা মেনিপুলেশন ইনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ প্রোগ্রাম কন্ট্রোল ইনস্ট্রাকশনস এই ভিডিওতে আমরা ডেটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশনস অর্থাৎ লোড স্টোর মুভ এক্সচেঞ্জ ইনপুট আউটপুট পুশ অ্যান্ড পপ এই কমান্ডগুলো বা এই ইনস্ট্রাকশনগুলো সম্পর্কে জানবো সো প্রথমে আমরা দেখে নিই লোড এবং স্টোর লোড মানে আসলে বোঝায় মেমোরিকে রিড করানো দ্যাট মিন্স টু ট্রান্সফার ডেটা ফ্রম মেমোরি টু এ প্রসেসর রেজিস্টার তার মানে হচ্ছে মেমোরি থেকে যখন আমরা একটা প্রসেসর রেজিস্টারে কোনো ডেটা বা ইনফরমেশন ট্রান্সফার করে ফেলব সেটিকে আমরা মেমোরি রিড বা লোড করা বোঝাই এই যে প্রসেসর রেজিস্টারের কথা আমরা বলছি এটা সাধারণত হচ্ছে অ্যাকোমেলোটার এছাড়াও আমরা দেখব যে মেমোরি থেকে রেজিস্টার ছাড়াও আমরা একটা রেজিস্টার থেকে আরেকটা রেজিস্টারও ডেটা লোড করতে পারি আর স্টোর হচ্ছে আমাদের লোডের উল্টাটা অর্থাৎ আমরা যখন লোডে মেমোরি রিড করছিলাম আমরা স্টোরে মেমোরি রাইড করব লোডের ক্ষেত্রে আমরা একটা মেমোরি থেকে প্রসেসর রেজিস্টারে ডেটা ট্রান্সফার করছিলাম আর স্টোরে আমরা প্রসেসর রেজিস্টার থেকে একটা মেমোরিতে ডেটা ট্রান্সফার করব ফর এক্সাম্পল প্রথমটাতে বলছে যে লোড বা এল ডি আর ওয়ান কম আর টু তার মানে আমাদেরকে আর টু এর যে ভ্যালুটা ছিল বা যে ইনফরমেশনটা ছিল সেটা আর ওয়ানে লোড করতে হবে দেন এল ডি আর ওয়ান তার মানে আমরা জানি যে লোড কমানটা সাধারণত অ্যাকোমোলেটর রেজিস্টারের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় সো যখন লোড আর ওয়ান থাকবে তার মানে হচ্ছে আর ওয়ান রেজিস্টারের যে ডেটাটা আছে সেটা আমাদেরকে অ্যাকোমোলেটরে লোড করতে হবে দ্য নেক্সট এক্সাম্পল ইজ লোড আর ওয়ান কমা এম অফ এক্স তার মানে এক্স নম্বর মেমোরি অ্যালোকেশনে যে ডেটাটা আছে সেখানে যে ডেটাটা পাবো সেটাকে আমাদেরকে আর ওয়ান রেজিস্টারে লোড করতে হবে এই যে আমরা বিভিন্ন টাইপের ইনস্ট্রাকশনগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো আসলে ডিপেন্ড করছে অ্যাড্রেসিং মোডের উপর আমরা জানি অ্যাড্রেসিং মোডগুলো প্রায় দশ এগারো রকমের আছে সো এই এই বিভিন্ন অ্যাড্রেসিং মোডের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু লোডের ইনস্ট্রাকশনটা বিভিন্ন রকম হবে দেন আমরা আরেকটা দেখি যে লোড এ বা লোড অ্যাকোমোলেটর এম অফ এক্স আগের ইনস্ট্রাকশনটাতে আমরা দেখলাম যে লোড আর ওয়ান কমা এম অফ এক্স অর্থাৎ এক্স নাম্বার মেমোরিতে যে ডেটাটা আছে সেটাকে আমরা আর ওয়ানে লোড করেছিলাম পরের এক্সাম্পলটাতে আমরা লোড এ অর্থাৎ লোড অ্যাকোমোলেটার এম অফ এক্স অর্থাৎ এক্স নাম্বার লোকেশানে এক্স নাম্বার মেমোরি লোকেশানে যে ডেটাটা আছে সেটাকে আমার অ্যাকোমোলেটারে লোড করতে হবে তারপরে আমরা যদি একটু স্টোর নিয়ে দেখি স্টোরকে আমরা এক্সপ্রেস করি হচ্ছে এস টি এ দ্বারা স্টোর এম অফ এক্স অর্থাৎ এম অফ এক্স এর যে ভ্যালুটা আছে সেটা আমাদেরকে স্টোর করতে হবে মেমোরিতে আমাদের নেক্সট ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে মুভ মুভ মানে হচ্ছে আমাদেরকে ডেটা কপি করতে হবে সেটা মেমোরি থেকে প্রসেসর রেজিস্টারেও হতে পারে বা মেমোরি থেকে ইনপুট আউটপুট ডিভাইসেও হতে পারে বা একটা রেজিস্টার থেকে মেমোরিতেও হতে পারে ফর এক্সাম্পল আমরা যখন প্রিন্ট করি আমাদের প্রিন্টে অনেক সময় অনেক বড় বড় বই প্রিন্ট করতে হয় তখন আমরা জাস্ট প্রিন্ট কমান দিয়ে কিন্তু বসে থাকি এর মধ্যে যেটা হয় আমাদের ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের যে মেমোরি আছে সেখান থেকে ওই পিডিএফ এর কম্পিউটার মেমোরিটা আমার প্রিন্টারের মেমোরিতে ট্রান্সফার করে দেয় এই যে একটা আমাদের কম্পিউটারের মেমোরি থেকে প্রিন্টারের মেমোরিতে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে বা একটা ইনপুট আউটপুট ডিভাইসে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে এটাও কিন্তু আমরা মুভ কমান্ডের মাধ্যমে বা মুভ ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে করে থাকি ফর এক্সাম্পল মুভ আর ওয়ান কমা আর টু তার মানে হচ্ছে আমার আর টু এর যে ভ্যালুটা ছিল আমার আর টু এর ভ্যালুটা কপি করে আর ওয়ানে রাখতে হবে সো প্রথমে যেটা থাকবে সেখানে আমাদের ডেস্টিনেশান এবং আর টু হচ্ছে আমাদের সোর্স দেন হচ্ছে মুভ আর ওয়ান ফাইভ হান্ড্রেড তার মানে ফাইভ হান্ড্রেড আমাদের অপারেন্টের ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা আমার আর ওয়ানে স্টোর করে রাখতে হবে বা কপি করতে হবে দেন হচ্ছে মুভ আর ওয়ান এম অফ এক্স তার মানে আমার এক্স নাম্বার লোকেশনে যে ডেটাটা আছে ওই মেমোরিতে সেই ডেটাটাকে আর ওয়ানে স্টোর করতে হবে সো এগুলো সবই কিন্তু আসলে এই যে বিভিন্ন ট্যাপের ইনস্ট্রাকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো সবই আসলে ডিপেন্ড করছে অ্যাড্রেসিং মোডের উপরে দেন আমরা দেখব এক্সচেঞ্জ ইনস্ট্রাকশনটা এই ইনস্ট্রাকশনটা আসলে ইউজ করা হয় ইনফরমেশন সোয়াপ করার জন্য অর্থাৎ আগে যে মুভ কমানটা ছিল বা মুভ ইনস্ট্রাকশনটা ছিল সেটা ছিল ডেটা কপি করার জন্য এই এক্সচেঞ্জটা ইউজ করা হয় সোয়াপ করার জন্য বিটুইন টু রেজিস্টার্স অর্থাৎ দুইটা রেজিস্টারের মধ্যে ইনফরমেশন সোয়াপ করতে পারি অথবা একটা রেজিস্টার এবং মেমোরি ওয়ার্ড ফর এক্সাম্পল এক্সচেঞ্জ আর ওয়ান আর টু এক্সচেঞ্জকে আমরা হচ্ছে এক্স সি এইচ জি দ্বারা এক্সপ্রেস করি আর ওয়ান আর টু তার মানে আমাদের আর ওয়ানের যে ভ্যালুটা সেটা আমা
সো আমরা যখন এক্সচেঞ্জ অপারেশনটা চালাবো তারপরে আমরা দেখতে পাবো যে আর ওয়ানের ভ্যালু হয়ে গেছে থ্রি এবং আর টু এর ভ্যালু হয়ে গেছে টু তার মানে আমাদের আর ওয়ানের ভ্যালু এবং আর টু এর ভ্যালুটা সোয়াপ করেছে নেক্সট হচ্ছে আমাদের ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট ইনপুট ইনস্ট্রাকশনটা তখনই কাজ করবে যখন আমরা ডেটাকে ইনপুট ডিভাইস থেকে প্রসেসর রেজিস্টার বা মেমোরিতে ট্রান্সফার করব সো সেমভাবে আউটপুটটা কাজ করবে যখন আমরা প্রসেসর রেজিস্টার বা মেমোরি থেকে আউটপুট ডিভাইসে ডেটা ট্রান্সফার করব ফর এক্সাম্পল ইন এ কমা বি তার মানে আমাদেরকে ইনপুট করতে হবে এ কমা বি উই হ্যাভ টু টেক ইনপুট ফ্রম বি অ্যান্ড স্টোর ইট ইন এ আবার সেমভাবে আউটপুট বা আউট ওয়াই কমা জে তার মানে আমাদের ডেটাটা আউটপুট শো করতে হবে হচ্ছে ওয়াই এবং ডেটাটা নিতে হবে আমাদের জেড থেকে অর্থাৎ এখানে এটাই বলে দিয়েছে যে আমি আউটপুট নিব হচ্ছে জেড থেকে ওয়াই এবং ইনপুটের ক্ষেত্রেও বি থেকে এ তে ইনপুট নিচ্ছি দ্য নেক্সট ইনস্ট্রাকশন ইজ পুশ অ্যান্ড পপ এই পুশ অ্যান্ড পপ ইনস্ট্রাকশনগুলো আমরা ইউজ করব ডেটা ট্রান্সফার করতে বিটুইন এ প্রসেসর রেজিস্টার্স অ্যান্ড এ মেমোরি স্ট্যাক এখানে এটাই হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম মেমোরি স্ট্যাক আমরা মেমোরি অর্গানাইজেশন বিভিন্নভাবে করতে পারি আমরা মেমোরিকে লিঙ্ক লিস্ট দ্বারা এক্সপ্রেস করতে পারি বা অ্যারের দ্বারা এক্সপ্রেস করতে পারি আবার স্ট্যাক দ্বারাও এক্সপ্রেস করতে পারি যখনই আমরা মেমোরিকে স্ট্যাক দ্বারা এক্সপ্রেস করব তখনই কিন্তু আমাদের পুশ এবং পপ এই অপারেশনগুলো কাজে দিবে এই পুশ এবং পপ ইনস্ট্রাকশনগুলো স্ট্যাক সিপিও অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় বা জিরো অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় তার মানে আমরা নর্মালি যেটা জানি যে পুশ মানে হচ্ছে একটা স্ট্যাকে ডেটা ইনপুট দেওয়া এবং পপ মানে হচ্ছে রিমুভ করা সো ফর এক্সাম্পল যদি বলা হয় পুশ এক্স দ্যাট মিন্স আমাদেরকে এক্স পুশ করতে হবে মেমোরি স্ট্যাকে আর যদি বলে পপ এক্স তার মানে ওই যে স্ট্যাকের টপে যে ভ্যালুটা ছিল স্ট্যাকের টপ থেকে নিয়ে সেটা আমাদেরকে এক্সে স্টোর করতে হবে আবার যদি থাকে পুশ অল বা পুশ এ তার মানে হচ্ছে পুশে অল দ্য রেজিস্টার্স টু দ্য মেমোরি স্ট্যাক যতগুলো রেজিস্টার ছিল সবগুলোকে আমাদের স্ট্যাকে পুশ করে দিতে হবে বা ইনপুট হিসেবে দিয়ে দিতে হবে আবার যদি বলি পপ এ বা পপ অল দ্যাট মিন্স টু গেট অল দ্য ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য স্ট্যাক টু অল রেজিস্টার মানে আমাদের স্ট্যাকটা ফাঁকা করে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকটা রেজিস্টারে বা সব যতগুলো রেজিস্টার থাকবে আমাদেরকে ডেটাগুলো ট্রান্সফার করে দিতে হবে দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ গাইজ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও